কাছে এবং দূরে থেকে যারা যারা আজকের এই ক্লাসটি করছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরফান ওয়াহিদ তোমাদের আজকের ক্লাসটি শুরু হচ্ছে হচ্ছে গিয়ে নবম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের সতেরোতম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট আজকের অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার হচ্ছে গিয়ে পাঁচ সো উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডিউ লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস তো আজকে আমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার হচ্ছে গিয়ে পাঁচ অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার পাঁচ আমাদের করতে বলা হয়েছে ইউনিট নাম্বার ফোর থেকে ইউনিট নাম্বার ফোর ইউনিট নাম্বার ফোরের আমাদের টপিকটা কি ছিল আর উই অ্যাওয়ার আর উই অ্যাওয়ার শব্দের অর্থ কি আমরা সচেতন কি না আমরা সচেতন কি না আমাদের বেশ কিছু লেসন আছে এখানে যেমন দ্য ফেরি বোট খেয়া নৌকা আর উই টু মেনি আমরা কি সংখ্যায় খুব বেশি তারপর রয়েছে হচ্ছে গিয়ে দ্য আওয়ার ফুড অ্যান্ড শেল্টার আমাদের খাবার এবং আবাসন আর লেসন নাম্বার ফোরে ছিল স্টোরি অফ লিপি যেখানে আমরা লিপির গল্প গল্প জানতে পেরেছিলাম এবং লেসন নাম্বার ফাইভে ছিল লেটস বিকাম স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স তো এই পাঁচটি লেসন ছিল হচ্ছে কি আমাদের ইউনিট নাম্বার ফোরে এখান থেকে হচ্ছে কি আমাদের পঞ্চম অ্যাসাইনমেন্টের কাজটি করতে হবে পঞ্চম অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমাদের যে নির্ধারিত কাজটি রয়েছিল সেটি আমরা এখন দেখছি যেমন এখানে আমাদের নির্ধারিত কাজটা কি রয়েছে যে বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ হচ্ছে কি বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ হোয়ার অ্যাবাউট এইটিন ক্রোর্স পিপল লিভ ইন যেখানে প্রায় আঠেরো কোটি মানুষ বসবাস করে উইথ ইন ওয়ান ল্যাক ফোরটি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি স্কোয়ার কিলোমিটার্স যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটারে আঠেরো কোটি জন আঠেরো কোটি লোকজন বসবাস করে দ্য রেঞ্জ দ্য এজ রেঞ্জ অফ অফ অ্যাবাউট টেন ক্রোর্স পিপল ইজ ফিফটিন টু সিক্সটি ফোর এখানে ষোলো থেকে পনেরো থেকে চৌষট্টি বছর বয়সী লোকজনের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি বাই আপগ্রেডিং আনস্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স টু স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স মেনি কান্ট্রিজ ইন দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাভ টার্ন ইন টু আর ডেভেলপড ওয়ান এই ওয়ার্ক ফোর্স এই আমাদের শ্রমশক্তিকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করে বিশ্বের অনেক দেশই উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে থিঙ্ক হাও বাংলাদেশ ক্যান রিচ ইন দ্য লেভেল অফ ডেভেলপড কান্ট্রিজ ভাবো বা চিন্তা করো যে বাংলাদেশ কিভাবে এই এই উন্নত দেশের এই এই স্তরে কিভাবে পৌঁছতে পারে বাই মেকিং আনস্কিলড পিপল টু স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স এই অদক্ষ মানুষকে মানুষদেরকে দক্ষ করে বাংলাদেশ কিভাবে এই উন্নতির স্তরে পৌঁছতে পারে সেটা আমাদেরকে ভাবতে বলা হয়েছে সেটাই মূলত আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টের কাজ গিভ ফাইভ আইডিয়াস পাঁচটা ধারণা দাও বা পাঁচটা আইডিয়া দাও অ্যান্ড এক্সপ্লেন ইন নট মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস এবং দুইশো শব্দের মধ্যে এটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের কাজ এরপর দেখি আমাদের কি কি ডিকটেশন দিয়ে দিয়েছে এখানে কি কি নির্দেশনা রয়েছে আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের হচ্ছে একটা টাইটেল দিতে হবে আমরা যখন এই অ্যাসাইনমেন্টটা করবো আমাদের যেহেতু বলা হয়েছে যে পাঁচটি পাঁচটি আইডিয়া আমাদের শো করতে হবে সেই আইডিয়ার আগে আমাদের অবশ্যই একটা টাইটেল দিতে হবে তারপর হচ্ছে কি আমাদের সেই টাইটেলের পর আমাদের ইন্ট্রোডাকশন আমরা যেই প্যাসেজটা লিখবো সেটা একটা ইন্ট্রোডাকশন লাগবে তারপর হচ্ছে কি আমাদের বডি ডিসক্রিপশনে আমরা যাব বডি ডিসক্রিপশনে আমাদের সেই পাঁচটা আমাদের রিজন দেখাতে হবে যেভাবে বাংলাদেশ একটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে পরিণত হতে পারে এবং লাস্ট হচ্ছে কি কনক্লুশন এভাবেই হচ্ছে কি আমরা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করব সো আমাদের প্যাসেজের টাইটেল হচ্ছে গিয়ে বিকামিং আর ডেভেলপড কান্ট্রি একটি উন্নত রাষ্ট্র হওয়া বা একটি উন্নত দেশ হওয়া সেটা হচ্ছে কি আমাদের আজকের অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেল এরপরে হচ্ছে কি আমাদের ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন বা হচ্ছে কি ভূমিকা ভূমিকাতে আমরা কী লিখেছি দেখি উই হ্যাভ আ হিউজ পপুলেশন ডিসপাইট বিং এ স্মল কান্ট্রি আমরা একটা ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও অনেক বড় আমাদের জনসংখ্যা ফর্চুনেটলি যদিও আমাদের জনসংখ্যাটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় না কিন্তু এখানে আমাদের একটা সৌভাগ্যের বিষয় রয়েছে ফর্চুনেটলি দ্য মেজরিটি অব দিস পপুলেশন ইজ এজড ফিফটিন টু সিক্সটি ফোর আমাদের জনসংখ্যার যে মেজর অংশ রয়েছে যে অধিকাংশ অংশ রয়েছে তার বয়স হচ্ছে কি পনেরো থেকে চৌষট্টি বছর এটা আমরা সৌভাগ্যের বিষয়ে কেন বলছি তা আমরা পড়লেই বুঝতে পারব পিপল অব দিস এজ আর কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য গোল্ডেন জেনারেশন অফ আ কান্ট্রি এই বয়সের মানুষদেরকে একটি দেশের সোনালী প্রজন্ম বলা হয় বিকজ কারণ দে হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু কিপ দ্য ইকোনমি অ্যাফ্লুয়েন্ট কারণ তাদের সেই সক্ষমতা রয়েছে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী রাখার কারণ তারাই হচ্ছে কি একটা দেশের সমস্ত কাজ করে 
যেমন আমাদের সমস্ত কাজ কারা করবে পনেরো বছরের কম বয়সে যদি কেউ করে তাহলে তো ঠিক ঠিক মতো করতেই পারবে না কারণ সে বাচ্চা চৌষট্টি বছর বেশি বয়সের কেউ করতে পারবে না কারণ তারা অতিরিক্ত আবার বয়স্ক এই বয়সের ভেতরে যারা থাকবে তারাই হচ্ছে গিয়ে একটা দেশের মূলত ওয়ার্কফোর্স আর সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ওয়ার্কফোর্সটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমাদের জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বিরাজ করছে ইফ উই ক্যান টার্ন দিস গোল্ডেন জেনারেশন ইন টু আই স্কিলড ওয়ার্কফোর্স আমরা যদি এই গোল্ডেন জেনারেশন বা হচ্ছে গিয়ে সোনালী প্রজন্মকে যদি দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করতে পারি উই উইল শিওরলি ইমার্জ অ্যাজ আ ডেভেলপড কান্ট্রি আমরা অবশ্যই একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারব তো আমাদের পাঁচটা পয়েন্ট উল্লেখ করতে বলেছিল যে বাংলাদেশ কিভাবে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে তো সেই পাঁচটা পয়েন্টে আমরা দেখি এখন কি লেখা যায় ফার্স্ট অফ অল এডুকেশন এডুকেশন শিক্ষা শিক্ষা ছাড়া অবশ্যই আমরা কিছু করতে পারব না আমরা আগাতে পারবো না এডুকেশন ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট কন্ডিশন শিক্ষা হচ্ছে গিয়ে প্রথম এবং প্রধান শর্ত টু বি টু কাম আউট অ্যাজ আ ডেভেলপ অ্যাজ আ ডেভেলপড কান্ট্রি একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য শিক্ষা হচ্ছে গিয়ে প্রথম এবং প্রধান শর্ত বাট মেজরিটি অফ আওয়ার পপুলেশন ইজ স্টিল ইলিটারেট কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও অশিক্ষিত রয়ে গেছে স্পেশালি বিশেষ করে রুরাল পিপল গ্রাম্য লোকজন বা গ্রামীণ মানুষজন আর ডিপ্রাইভড অব দিস রাইট তারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত গ্রামের মানুষজন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা হচ্ছে গিয়ে শিক্ষার আলো এখনও ঠিকমতো পায় না উই মাস্ট টেক ইনিশিয়েটিভস আমাদেরকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে টু মেক দেম লিটারেট তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে সো দ্যাট যাতে করে দে ক্যান কন্ট্রিবিউট টু আওয়ার ডেভেলপমেন্ট যাতে করে তারা আমাদের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে সেকেন্ড পয়েন্ট টু বি আর ডেভেলপড কান্ট্রি ইজ ভোকেশনাল ট্রেনিং আমাদের সেই কর্মমুখী শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিং এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং শুড বি ইন্ট্রোডিউসড সো দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস ক্যান গেট সেলফ এমপ্লয়েড ভোকেশনাল কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ পরিচিত করিয়ে দিতে হবে সো দ্যাট যাতে করে দ্য স্টুডেন্টস ক্যান গেট সেলফ এমপ্লয়েড যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজ খুঁজে পেতে পারে আফটার দেয়ার অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার তাদের অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার পরে যাতে তারা নিজেরাই কাজ খুঁজে পেতে পারে অ্যান্ড ইনগেজ দেমসেলভস ইন প্রোডাকটিভ ওয়ার্ক এবং তাদেরকে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করতে পারে থার্ড পয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা শিল্পায়ন কি লেখা আছে এখানে দেখি বাংলাদেশ ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ভেরি ব্যাকওয়ার্ড বাংলাদেশ শিল্পগত দিক থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে উই হ্যাভ ফিউ মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস আমাদের খুব সামান্য পরিমাণ মিল এবং ফ্যাক্টরি রয়েছে দ্য স্পিডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুড বি ইনিশিয়েটেড খুব দ্রুত গতির শিল্পায়ন শুরু করা দরকার সো দ্যাট যাতে করে মোর অ্যান্ড মোর জবস আর ক্রিয়েটেড যাতে করে আরও আরও অনেক বেশি চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে কারণ শিল্পায়ন যদি করা হয় তাহলে আমাদের অনেক বেশি মানুষ অনেক বেশি জনগণ চাকরি পাবে আর সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্য উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার এরপর অ্যাডভান্সড অ্যাগ্রিকালচার আধুনিক আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা টু কেপ টু কিপ পেস উইথ আওয়ার ইনক্রিজিং পপুলেশন আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মেলানোর জন্য উই হ্যাভ টু প্রডিউস ফুড মোর দ্যান এভার অন্য সকল সমস্যায় চাইতে আমাদের অনেক বেশি শস্য উৎপাদন করতে হবে অ্যাডভান্স টেকনোলজি হাইব্রিড ক্রপস অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি ফার্টিলাইজার শুড বি অ্যাভেলেবল ফর আওয়ার ফার্মার্স আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি হাইব্রিড উচ্চ ফলনশীল ফসল এবং পরিবেশ বান্ধব সার কৃষকদের জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত পরবর্তী টপিকে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটি তথ্য দিয়ে দিয়ে রাখি যে আগে যারা হচ্ছে গিয়ে আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি টেকনিক ইজি এডুকেশন চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনে প্রেস করে রাখো যাতে করে যে কোনো ভিডিও আপলোড হলে তুমি সবার আগে নোটিফিকেশানটি পেয়ে যাও আমাদের আরও বেশ কিছু চ্যানেল রয়েছে যেমন টেকনিক ইজি এডুকেশন লাইভ এখানে তুমি যে কোনো টিচার তোমার পছন্দের যে কোনো টিচারের সাথে তুমি সরাসরি কনসাল্ট করতে পারবে টেকনিক ইজি এডুকেশন এম রয়েছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এম নির্ভর একটি চ্যানেল এবং টেকনিক ইজি এডুকেশন ক্রিয়েটিভ যেখানে তুমি সৃজনশীল যে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে ওকে আমরা পরবর্তী টপিকে চলে যাই ফ্রিল্যান্সিং আমাদের পাঁচ নম্বর আইডিয়া টু বিকাম আর ডেভেলপড কান্ট্রি ফ্রিল্যান্সিং ইজ অ্যান এক্সাইটিং অ্যান্ড গ্রোয়িং ক্যারিয়ার পাথ ইন বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে গিয়ে একটি বেশ এক্সাইটিং এবং বেশ ছড়াচ্ছে এখন আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে এরকম একটা ক্যারিয়ার আমাদের বাংলাদেশে 
it is gaining more and more popularity among the youths eta uh, torun projonmer moddhe prochur porimane jonopriyota pacche government should take steps to attract more people in this profession sarkarer uchit aro beshi podokkhep newa jate kore ei peshay aro onek beshi manush akorshito bodh kore to amader past er topic gelo tumra eta amra bolchi na je tumi ei past tai likhte hobe tomake তুমি তোমার নিজের মতো করে ধারণা নাও ধারণা নিয়ে তুমি তোমার নিজের মতো করে লেখো আরও অনেক আইডিয়াস আছে আরও অনেক ওয়ে আছে টু বিকাম আর ডেভেলপড কান্ট্রি তোমরা সেগুলোও দিতে পারো তুমি জাস্ট এখান থেকে একটা আইডিয়া নাও যে আমি কীভাবে করলাম তোমরা সেভাবে করতে পারো লাস্ট অফ অল আমাদের সমাপ্তি টানতে হবে আমাদের কনক্লুশন উই হ্যাভ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি টু বিকাম আর ডেভেলপড কান্ট্রি আমাদের সবচেয়ে ভালো সুযোগ রয়েছে এখন একটি উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার বিকজ কারণ বিকজ অফ কী কারণে বিকজ অফ আওয়ার পপুলেশন আমাদের পপুলেশনের কারণে আমরা সবসময় বলি যে পপুলেশন হচ্ছে আমাদের একটা ড্রব্যাক আমাদের একটা পিছিয়ে পড়ার কারণ কিন্তু এই পপুলেশন আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার কারণও হতে পারে সেটাই আমরা বলছিলাম যা তুমি চায়নার দিকে দেখতে পারো তাদের হিউজ পপুলেশন আমাদের চেয়ে তো অনেক 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 গুণ বেশি কিন্তু তারাই তাদের এই পপুলেশনকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারছে এই জন্যই তারা এগিয়ে যাচ্ছে আমরাও সেরকম কিছু একটা করতে পারি জাস্ট আমাদের আর একটু অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে সো অল উই নিড টু ডু ইজ টু গাইড দেম ইন টু দ্য রাইট ট্র্যাক আমাদের যা কিছু করতে হবে তা হচ্ছে কি কি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে অ্যান্ড হেল্প দেম ক্যারি আউট সাকসেসফুল এবং সফলভাবে তাদেরকে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে হবে এই ছিল আজকের অ্যাসাইনমেন্ট সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ